第五届进博会进入第三天，中国企业继续开启扫货模式。值得注意的是，本届进博会开幕当天，德国总理朔尔茨率领十二家头部企业访华，其中大部分企业都现身进博会。德国看好中国市场，为何拜登赶紧给柏林打电话？拜登又对朔尔茨说了什么？虽然美国政府企图打压中国半导体企业，但来自美国和美国盟友国家的企业构成了进博会半导体产业的参展主力，这说明了什么问题？深圳卫视特派记者从上海发回报道。第五届进博会进入第三天，深圳卫视记者在现场注意到，这两天集中签约的大单不断，最高达百亿人民币。原料采购是本届进博会的一大焦点，采购范围涉及石油、化工品、粮油等多个品种。仅中石油和中石化两家签约总额就将近六百亿美元。这几天在进博会展馆的各大展区里，我们都能看到不少德国企业，从技术装备区、食品及农产品展区。医疗器械及医药保健区、服务贸易区等等等等，都能看到德国企业的身影。从这些展区的跨度，也从某种程度上折射了德国企业在中国业务布局之广泛。在采访中，他们也不约而同地向我表示，中国市场是他们极其看重的市场，未来依然愿意在中国加大投资布局，共享中国的发展机遇。深圳卫视注意到，德国总理舒尔茨抵达北京访华当天就是进博会的开幕日，二者时间上重合绝非巧合。事实上，舒尔茨本人就带来一个德国企业家天团，包括十二个掌握德国经济命脉的大型跨国企业：宝马、梅赛德斯奔驰、西门子、博西家电、拜耳、西门子医疗六家德国企业，更是成为二零二三年展盟理事会成员，占到名单将近六分之一。德国宝马公司近期宣布，将继续追加在华投资十三点八六亿美元。宝马集团董事长吉普策是舒尔茨访华德企代表团成员之一。在发给深圳卫视的一份书面采访信函中，吉普策表示，进博会展现中国推进高水平对外开放的姿态，对于促进经济全球化和贸易自由化具有重要作用。吉普策强调，今年恰逢中德建交五十周年，中德在强化双边关系推。动务实合作方面有着巨大潜力。实际上，宝马集团也是首家在中国获控股权的外国车企。进博会还有一家明星企业参展，这就是德国汉堡港营销协会和汉堡港口与物流股份公司，他们已经是连续第五年参展。上个月，德国联邦政府有条件批准中原海运集团收购汉堡港福地码头百分之二十四点九的少数股权，这是舒尔茨访华前极力推动达成的项目。汉堡港与中国航运公司的合作历史悠久。目前，这个港口的三成集装箱不是从中国出发，就是前往中国。深圳卫视记者还了解到，刚刚抵达上海的中欧班列“进博号”列车就是从德国汉堡港出发，搭载德国汽车配件、管材等进博会展品。德国科技巨头赫利士也是进博会的五届元老，深耕中国市场多年，在整个大中华区拥有二十多家公司以及两千七百名员工。赫利士高管表示，中国市场机遇多多，客户日益增长的环保需求，给赫利士的技术专长以更多的合作空间。中国是一个非常巨大的市场，也是一个非常开放的市场。我们对这个市场也非常有信心。那我们继续看好中国的经济，看好中国经济，也会继续投资中国市场。德国企业积极参加进博会，实际上就是以切实的行动证明中国庞大市场和德国企业是双向奔赴、互利共赢的关系。德国是全球第四大经济体，与全球第二大经济体中国的经贸联系十分紧密，不能也不可能脱钩断裂。德国工商大。大会上海代表处首席代表、中国德国商会上海执行董事马明博近期接受深圳卫视采访时就表示，德中两国彼此需要，无论从哪方面与中国脱钩，德国都不感兴趣。There are so many dimensions of the relationship. So we have relations when it comes to business, but we also have cultural relations, scientific relations. China needs Germany to grow further. And Germany also needs China to grow further, and we have a lot of good cooperations、um, between Chinese and German companies, which really、uh, brought fantastic results. And this needs to be continued. 
。值得注意的是，中德近期的务实合作令德国的盟友美国坐不住了。就在舒尔茨访华结束回国两天后，十一月六号，美国总统拜登与其进行了通话。不过，有观察指出，对比两国发布的通稿，美德明显存在分差。白宫的新闻稿称，两国领导人讨论了乌克兰危机、对乌援助以及舒尔茨访华事宜，双方共同承诺将维护以规则为基础的国际秩序、人权和公平贸易行为。德国联邦政府发布的通稿只字未提对乌援助以及双方共同承诺的内容。观察指出，拜登在打给舒尔茨的通话中高举意识形态的大旗，并以俄乌冲突来逼迫德国选边站队，但是德方无疑给美方再次泼了一盆冷水。这一定程度上表明，柏林不愿意在各个方面都以牺牲本国利益为代价充当华盛顿的傀儡。欧洲国家应该能够走自己的路，美国无权要求他们在自己的外交政策目标上绝对服从美国。事实上，面对通胀高企、能源供应危机不断引发的巨大执政压力，舒尔茨政府的施政正在走向以经济为主。事实上，舒尔茨这次访华期间，德国作为大股东之一的空客集团与中国企业签署一百七十亿美元超级订单，就让德国商界和舆论相当满意，也证明中方倡导的合作共赢理念远胜美方主张的脱钩断链、冷战思维。中国外交部部长助理、发言人华春莹近日也在社交媒体发图。梳理本次随舒尔茨访华的十二家德企在华业务和经营情况，其中化工巨头巴斯夫集团在广东湛江投资约一百亿欧元，阿迪达斯二零二一财年在大中华区销售额达到四十五点九七亿欧元，西门子二零二一财年在中国市场营收更高达八十二点三二亿欧元。华春莹用英文写道：“与中国脱钩？”他们说不。实际上，日本媒体注意到，即使在拜登政府打压中国最严重的半导体领域，美国企业也拒绝脱钩断链。日本经济新闻报道称，美国大型半导体企业和制造设备大企业积极参展进博会。该报称，虽然美国拜登政府计划对中国实施尖端半导体出口限制，但对于企业来说，中国是赚取收益的不可或缺的市场。高通、超微半导体、英特尔、德州仪器等都租用了巨大的展位。日欧企业也与美国企业形成一致步调，纷纷向中国市场推销设备等。日本经济新闻还注意到。荷兰阿斯麦和日本佳能、尼康等半导体制造设备巨头也参展进博会。好，相关题马上来连线特约评论员刘和平。刘先生你好。对于美方宣称在拜登总统与德国总理舒尔茨的通话中承诺将维护以规则为基础的国际秩序，您怎么看？其实，自从拜登就任美国总统以来，美国号召自己的盟友，尤其是欧洲盟友，站出来遏制中国的理由，无非就是这么三个。一个是指责中国破坏了所谓的以规则为基础的国际秩序，第二个就是所谓的人权问题，第三个则是中国与西方的贸易是不公平的。而无论是拜登口中的以规则为基础的国际秩序、人权问题，还是公平贸易问题，都是建立在西方那一套意识形态和价值观念基础之上的，是以西方的规则在看问题。因为拜登政府清楚，那样一套意识形态与价值观念。才能将中国与西方划分为两个阵营，才能在美国与其他西方盟友之间寻找到所谓最大的公约数。而在拜登政府看来，在美国正主动挑起对华新冷战，号召所有盟友都要跟在其后面遏制中国，尤其是跟中国进行经济脱钩的大背景下面，德国总理舒尔茨却第一个站出来访问中国，并签订了巨额订单，这无疑就是一种擅自脱队行为。是在破坏西方国家的团结，会让拜登政府好不容易拉扯起来的这支队伍出现一个令人难以忍受的缺口。那么值得注意的是，在舒尔茨访华之后，美国白宫国家安全委员会战略沟通协调官科比就曾经声称，尊重德国想以自己认为最适合、最妥善的方式管理对华关系，并重申美国没有要求别国在美中之间选边站队。但是拜登这次跟舒尔茨的通话，明显是举起了意识形态的旗帜，敲起了价值观念的警钟，是在含蓄的敦促舒尔茨不要忘了选边站队。也就是说，很明显，美国是在说一套做一套。
那面对来自美国总统拜登的对于选边战队的敦促，德国总理舒尔茨又会做出什么样的选择呢？其实舒尔茨已经以实际行动做出了自己的选择。一个方面，舒尔茨在访华期间不仅跟中国签订了巨额的贸易订单，而且再次公开发出了不能跟中国经贸脱钩的呼吁。另外一方面，在访华结束之后，他不仅接受跟拜登总统的通话，而且根据央视新闻网的报道。舒尔茨与拜登在通话中还共同承诺将维护以规则为基础的国际秩序、人权和公平贸易行为。这也就意味着，舒尔茨正小心翼翼地在中美两个大国之间维持着一种相对平衡的关系，既要跟中国保持正当的经贸往来，不能跟自己的国家利益过不去，同时也不能脱离了由美国牵头组建的西方队伍，不能在意识形态。和价值观念上跟美国对着干，也就是说，舒尔茨选择了一条中美两边都不得罪、实实在在的经济利益和虚幻的意识形态价值观念，两者都要兼得的这么一种道路。而在我看来，在当前大环境下，舒尔茨能够做到这一点已经是非常不容易了，因为舒尔茨这次访华，实际上是面临着四重巨大的压力的，一个是来自于执政党联盟内部的。绿党的反对，来自绿党的政治人物贝尔伯赫曾经公开提醒过舒尔茨，不要忘了中国既是生意伙伴，但更是制度竞争对手。二是来自德国国内的右翼力量的反对，这股右翼力量在俄乌冲突发生之后，情绪上正处于空前亢奋状态。三是来自于欧盟内部，尤其是中东欧国家的反对，四就是来自于美国的强大压力。我想也正是因为这个原因，舒尔茨在访华期间，才会在经贸谈判之外，努力跟中国达成了反对俄乌冲突、升级至核战争的共识。因为舒尔茨要用这个成果来堵住国内外各种反对势力的嘴，而舒尔茨的两难处境，也就再度证明了，虽然中德关系出现了破冰迹象，但中国与西方要重建互信，仍然还有相当漫长的一段路要走。因为意识形态与价值观念，仍然是横亘在双方之间的一个老大难问题。嗯，外交部发言人华春莹在推特上发表图文，讲述德国企业与中国的合作，犀利反击了所谓对华脱钩的杂音。那您怎么看？我认为中德两国企业间的密切合作，尤其是舒尔茨的这次访华，的确是对所谓的脱钩论是一次有力的反击，有助于中国进一步增强反脱钩的信心。而在我看来，这一现象不仅再度证明了两个铁一般的事实，即一是任何国家都不可能忽视中国的庞大市场与巨大的发展机遇；二是这个世界上没有永恒的朋友，只有永恒的利益。而且这一现象对中国自身的发展也有重大的喜事意义，它意味着经过四十多年的改革开放进程，中国与全球主要经济体已经是事实上形成了。你中有我，我中有你的水乳交融关系。这种关系不是美国想脱钩就能够脱得了的。同时，它还意味着，国际上还是有不少国家，甚至是不少西方国家，仍然愿意继续接纳中国的改革开放与融入世界潮流的。或者换句话说，它意味着，尽管这些年来，美国一直在主动挑起对华新冷战，号召所有西方盟友跟中国打贸易战、科技战。跟中国经济上脱钩，并且这种态势让人一度感到相当的悲观。但是，中德两国企业间的密切合作，尤其是舒尔茨的这次访华，这表明中国和平发展的外围环境仍然存在，中国崛起的战略机遇期也仍然存在。这个机会之窗并没有被关闭。中国与西方世界并非是注定走不出对抗的宿命的。双方还是存在着合作的可能性与合作的空间的，因此接下来只要中国继续埋头做好自己的事情，继续以经济建设为中心，继续坚定的走改革开放道路，中国的未来发展前景与中西关系的未来前景，就仍然是值得期待的。好，谢谢刘和平先生在线和我们分享您的观点，谢谢。
今年全球范围内极端天气频发。十一月六号，世界气象组织报告证实，全球经历了有记录以来最热的八年，实现二零一五年巴黎协定的一点五度目标几乎不可能。同一天，第二十七届联合国气候变化大会在埃及开幕，中方由生态环境部副部长赵一鸣率团，中国气候变化事务特使谢振华参会。美国气候变化特使克里在会前表示，气候问题需要中国的配合。本届气候大会将持续两周。之前有观察指出，由于全球经济复苏乏力，加之今年极端天气频发。本届大会将是十年来最艰难的一次，但在大会开幕首日就有重磅好消息传出。在会前讨论中，近两百国家的代表们同意讨论富裕国家是否应该给予最容易受到气候变化影响的贫穷国家补偿，并同意在不迟于二零二四年就损失和损害做出决定。补偿问题被认为是解决畸变问题最棘手的问题之一。实际上，由于经济体量小，最不发达的国家和小岛国家的温室气体排放量非常少，但却承担了全球气候变暖最严重的后果。一些国家甚至因海平面上升，将在数十年内国土大面积沉没。这些国家主张讨论损失和损害，但工业国家担心出现巨额赔偿，而一直拒绝讨论这一问题。分析指出，气候补偿问题之所以能首次被列入七变大会议程，是因为今年以来人类遭受的极端天气已经严重影响了每一个人。由于开局良好，在十一月六号的开幕会上，埃及外长兼联合国气候变化框架公约第二十七次缔约方大会主席舒凯里给参会的各国代表加油打气。The agreement of the parties to include a new agenda item on funding arrangements to respond to loss and damage. 气候补偿问题已经有十三年的历史。首次提出是在两千零九年的哥本哈根气候大会上，当时发达国家承诺在二零二零年之前每年提供至少一千亿美元资金，帮助发展中国家应对气候变化的挑战。但十三年来，发达国家一直拒绝履行这一承诺。据经济合作与发展组织计算，目前第一笔一千亿美元气候资金还有两百亿。美元的缺口，而今年极端气候事件频发，多国蒙受巨大损失。例如，在全球多地陷入史上罕见高温干旱，美国第一大河科罗拉多河、英国泰晤士河、欧洲的多瑙河、莱茵河甚至一度断流的同时，巴基斯坦自六月开始的大范围洪灾却持续超过三个月，造成三百多亿美元的经济损失，三分之一的国土被洪水淹没，数十万人无家可归。巴基斯坦气候部长明确表示，由于发展中经济体首当其冲的受到全球变暖的冲击，对温室气体排放负有主要责任的富裕国家，必须向发展中经济体支付赔偿金。本届大会主席舒凯里指出，这次各国决定讨论补偿问题，创造了一个制度上的稳定空间。外界认为，这是史无前例的首次。事实上，美国为首的西方国家一直阻挠气候大会讨论补偿问题。这些以牺牲环境为代价，先一步实现工业化的发达国家，实际上对全球气候变化有着不可推卸的责任。然而，他们的经济发展起来后，非但拒绝提供补偿，却以气变为阻挠发展中国家发展经济的武器。碳排放权已经日益成为发展中国家和发达国家之间的发展权之争。它至少是进入了议程的这个亮点，至于说它的具体落实还是有待观察。其实美国的态度非常的重要，呃，我们观察到之前美国呃个这克里的表态啊，还还是说希望把注意力更多的放在嗯、呃、去解决、去引导气候融资这个上面来。近零排放是2015年巴黎气候协定提出的一个概念，要求各国以碳清除的方式从大气中去除温室气体，完全抵消额外温室气体排放。由于实现这个目标难度极高，近年来国际主流社会改以碳中和取代近零排放的概念，即首先致力于控制二氧化碳的排放量，而非全部温室气体。2020年9月22号，习近平在联合国大会一般性辩论上向全世界宣布。中国的二氧化碳排放力争于二零三零年前达到峰值，努力争取二零六零年前实现碳中和。
。当前俄乌冲突持续，极端天气频发等因素叠加，能源安全问题更加凸显。各种因素叠加，导致实现碳排放控制的目标难度加大。例如，立志成为世界环保之都的丹麦哥本哈根，就在今年八月宣布放弃二零二五年全球首个实现碳中和的城市的目标，原因没钱了。丹麦市长表示，由于环保产业投资大收益低，一些原本愿意投资大型碳捕捉设施的资金撤出。据国际货币基金组织估算，未来十年全球需要六万亿至十万亿美元来应对气候变化，相当于每年全球 GDP 的百分之六到百分之十。而欧洲主要经济体之一的德国，明年经济将陷入负增长。此外，另一个更现实的原因是，俄乌冲突导致欧洲能源价格飙涨，天然气供应链不断出现危机，欧洲多国重新启动燃煤电厂。值得注意的是，中方这次派出高级代表团参会，由生态环境部副部长赵一鸣率团；中国气候变化事务特使谢振华参会。中方代表团还在大会现场开设“中国角”，举办一系列活动。中国积极落实《巴黎协定》。进一步提高国家自主贡献的力度，围绕碳达峰、碳中和的目标，有力有序地推进各项重点工作。谢振华指出，中国积极落实《巴黎协定》，进一步提高国家自主贡献力量，围绕碳达峰、碳中和目标，有力、有序、有效推进各项重点工作，取得显著成效。经初步核算， 2 0 2 1年单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年降低 3.8%， 比2005年累计下降 50.8%。深圳卫视注意到，党的二十大报告提出，中国式现代化的本质要求包括实现高质量发展，促进人与自然和谐共生，推动构建人类命运共同体，创造人类文明新形态。这本质上就是对中国履行碳中和国际承诺做出的顶层设计。二十大报告还提出，中方积极稳妥地推进碳达峰、碳中和，积极参与应对气候变化、全球治理的总目标，再次体现了中国担当。比方说，我们承诺我们。呃，碳达峰、碳中和，这个呃，一般的发达国家从碳达峰到碳中和需要六到七十年的时间，对吧？可是我们之间只只只有三十年，这就是对外发挥榜样型的领导力。嗯、呃，还有就是呃，我们呃承诺也不再新建境外的煤电煤电站，对吧？而且我们的一些农业技术啊，嗯、呃，都应用到非洲一些小岛国这些国家。美方这次派出由十六个机构和组织组成的高级代表团参。会由美国气候问题特使克里率领，成员还包括国务卿布林肯以及美国总统国家安全事务助理沙利文。值得注意的是，克里在参会前隔空喊话表示，美国愿意就此进行多边讨论。今年八月，美国众议长佩洛西窜台后，中方宣布八项反制措施，包括暂停中美气候变化商谈。中方指出，责任完全在美方。此外，由于本届大会与美国国会中期选举撞车，因此总统拜登将于稍后飞赴埃及。他的行程能否稳定全世界对美国履行气变承诺的目标，受到外界质疑。事实上，美国国内政治议程对气候变化问题的影响，近年来趋向负面。美国在应对气变问题上缺乏政策的延续性，也遭到包括美国盟友在内的全球大多数国家的诟病。二零一七年，特朗普执政期间，甚至宣布退出巴黎气候协定。当时，国际舆论认为这是全球各国携手应变气候变化议程启动以来遭遇的最大挫折。而这次美国中期选举之后，拜登政府大概率将跛脚，对气候问题不甚关心的共和党或将把持国会参众两院。因此，美国的气候变化政策还存在巨大的变数。第十四届中国航展将于八号在广东珠海开幕。歼二零等明星机型的生产企业，中国航空工业集团七号举行发布会。歼二零总设计师杨伟介绍，歼二零还将推进智能化和高度信息化。十年来，中国航空装备发展实现新跨越，装备体系供给能力稳步向前，进入与世界主要航空强国同场竞技、同台打擂的新阶段。通六 N、歼二零、运二零、十二零、歼十六、攻击十一、无针七、啊，运牛二零等航空装备，相继亮相并陆续装备部队，持续形成。新指战斗力，我国国防力量体系化增强，底气和实力
不断攀升。本届航展上，中国航空工业集团携两百余项自主研制的航空装备及技术项目亮相，参展产品较上一届增幅达百分之三十四，其中五十五项展品为首次参展。据悉，航空工业馆将紧扣“中国力量、中国价值、中国精神”三大主题进行展陈设计。其中，“中国力量”篇章以“二零”系列明星机型为引领，以航空武器装备系列化发展为主线，通过制空作战、对面打击、海上攻防、训校体系、空中投送、支援保障、查打与协同、智能协同等场景化设计，系统展现航空工业研发一流装备、打造一流体系、建。设一流能力的成果。展馆外，中国航空工业集团还设置了九千平方米的室外进展区，分为军贸飞机、应急救援、通用飞机三大主题展区呈现，展示机型数量比上届有较大提升。作为航展最受瞩目的飞行表演环节，自主研制的 A G 六百新构型灭火机将首次向公众进行十二吨级投水功能演示。并与运二零 C 九幺九苍穹巨手、直二零、直十、直八等现役陆航装备将首次登上中国航展的舞台，翼龙家族无人机也将进行精彩的飞行展示。值得一提的是，在这次航展上，歼二零首次降落珠海进行展示，引发外界高度关注。当前，歼二零飞机以批量装备多支部队，承担起重要使命。同时，技术不断发展，能力不断提升，家族不断扩大。歼二零总设计师杨伟在七号的发布会上表示，歼二零后续还将继续推进高度信息化和智能化，进一步提升体系作战能力。我们歼二零也会有一点零、二点零、三点零。啊，不断的提升我们自己的能力，特别是在我们这些年来进行对抗性空战演训过程中，一些新的发现、新的理念，我们会不断的注入在我们已经装备的歼二零，会融入陆海空天，我们的作战体系会更加的紧密融合。杨伟表示，就中国空军的发展战略而言，以前是国土防御，现在要空天一体，攻防兼备。第一个国家需要什么，咱们大家都心里清楚。第二个技术发展到哪了，我们普遍都了解，啊。第三个的话呢，特别是咱们军迷爱好者们所期待的，啊，我相信我们也都知道，呃，也是我们的使命，我、啊、我们也会把它实现。十一月八号，第十四届中国国际航空航天博览会，也就是中国航展，将在广东珠海国际航展中心举行，集中展示中国航空航天和国防科技领域的尖端技术及创新突破。深圳卫视特派记者王贝妮在现场注意到，无人机是本届中国航展的一大亮点，而反无人机装备同样也是中国在这个领域的隐形冠军。在现场可以看到，这款反无人机体系是由多款车载设备共同组成，集成了近程末端防空导弹与高炮、微小型导弹、网捕、激光等对抗手段，具备了无人机探、侦、扰、控、打、平等体系化的作战能力与发展。当地时间八号，美国将迎来二零二二年中期选举投票日。目前，提前投票人数已经刷新了二零一八年的记录。六号，也就是投票日前的最后一个周日，拜登和特朗普抓住最后的窗口期进行拉票，力图勾起更多选民的投票欲望。特朗普更进一步暗示称，他将再次参选总统。事实上，参不参选的问题已经成为了特朗普的一张王牌。距离美国中期选举投票日已不到四十八小时。根据统计，已经有近三千九百万美国公民已在四十七个州提前投票，这一数字已超过上一届中期选举的提前投票总数。分析指出，美国政治日益极化是投票率激增的重要原因。还有政治分析人士指出，提前投票加大了选举后双方扯皮的风险，因为在二零二零年美国总统大选时，提前投票，尤其是邮寄选票，引发了拜登和特朗普的司法。大战，提前投票也加大了人们对选举舞弊和虚假指控的投诉。因此，有美国媒体认为，八号正式投票之后出结果的过程，将是对美国法治和治安的又一次大考。由于啊，俄乌冲突啊，由于呢，美国经济的下滑，那么使得大家特别关注这次中期选举。那么这次高投票率呢，必然带来一种结果。啊，就是对县政府的不满，民众啊必然会用脚投票，必然会
找到一个出气口。两党火力全开，有美国媒体以“美国六位在世总统中的四位都为这次选举拉票”为标题进行报道。《纽约时报》还报道了一个更激烈的状况，那就是在刚刚过去的周末，三位美国总统齐聚宾夕法尼亚州造势，因为这个州的民主和共和两党势均力敌，被称为“摇摆州”或“关键州”。为了让中摇摆向有利自己的一方，唯有使出王炸来正面交锋，他们都拼尽全。力丝毫不敢懈怠。结束在宾夕法尼亚州的造势后，特朗普就赶往纽约州和佛罗里达州。拜登也在六号赶到纽约州的威彻斯特县，为民主党籍州长霍赫尔站台，试图力挫其共和党对手泽尔丁的声势。纽约州在过去二十多年来一直是民主党的地盘，但是民调显示，拜登执政之后，由于州民对经济非常不满，因此这次纽约州很有可能变天。拜登则打出了爱国牌，希望打动选民。With these election deniers, there are only two outcomes for any election. Either they win, or they were cheated. But let me tell you something: you can't only love the country when you win. 实际上，爱国牌也是特朗普的神主牌，但这次他更多选择悲情牌。他在多场行程中都将矛头指向了在其任内不断推动弹劾自己的民主党籍众议长佩洛西。Up and down the ballot, Republican, and we're going to end crazy Nancy Pelosi's political career once and for all. Once and for all. 除了悲情牌，特朗普还有一张神秘的王牌，那就是他自己付出参选下一届美国总统的传言。I ran twice, I won twice, and I did much better the second time. And now, in order to make our country successful, safe, and glorious, I will probably have to do it again. But stay tuned. 中期选举被认为是对总统的一次打分，而目前美国面临四十年来的高通胀等严重经济和社会问题，对拜登相当不利。由于拜登才刚刚执政两年，因此这场中期选举将对他未来的施政产生重大影响。一旦失去国会控制权，政令就难以出白宫。但随着选举的临近，原本非常不利拜登的民调开始上涨，因此还存在很大变数。有美媒形容，眼下对美国国会的控制权之争。比过去二十年的任何时候都更如在刀锋。《华尔街日报》称，共和党有望重夺众议院控制权，但参议院的控制权花落谁家尚不明朗。尽管特朗普再次抢尽风头，但民调显示，决定参议院多数席位的几个州依然势均力敌。美国的盟友也非常关注这场选举，担心出现对自己不利的结果。例如，特朗普奉行美国优先政策时，得罪了除了英国之外的几乎所有欧洲国家。德国《明镜周刊》称，美国的中期选举传统上是由国内政治推动的，然而在战争和危机时期，会比平时产生更多外溢影响。特别是对欧洲而言，中期选举很可能让更多遵循特朗普式孤立主义的美国优先政策、对乌克兰或欧洲安全不感兴趣的候选人。进入众议院，美国共和党参议员格林四号便在艾奥瓦州的一场集会上表示，如果共和党赢得中期选举，将不会再给乌克兰一分钱。奥地利侧面杂志甚至将美国中期选举投票日称作“阴郁的星期二”。因为截止目前，美国支持基辅方面的支出几乎是欧盟的两倍，但共和党获胜后可能将不再有空白支票，这对欧洲来说不是好兆头。众议院的变化可以说是对俄乌冲突啊，对欧洲是个双刃剑。一方面呢，它会减少对乌克兰的关注和投入，那么使得呢乌克兰呢啊变得更加艰难。但是另一方面，我们知道啊，过去一段时间以来啊，每当俄乌冲突出现了呃和解的可能性的时候啊，美国都会横生枝节。啊，如果说美国能够较少的介入欧洲事务、介入乌克兰的乱局，那么其实呢，对尽快解决俄乌冲突反倒是好事。好，相关话题马上来连线特约评论员管瑶，管先生你好。美国中期选举投票将在周二揭幕，那您对此如何前瞻呢？美国媒体普遍认定民主党大概率会丢掉国会的控制权，那么真正的。悬念就在于是只丢掉众议院的多数席位，还是参政两院同时丢？那么如果后一种情况发生的话，那就是民主党的惨败，拜登呢将彻底沦为跛脚鸭总统。
一系列的民调都在显示，民主党参众两院双输的这个可能性正在显著推高。美国中期选举啊，素来有所谓惩罚在任总统政党的潜规则，也就是说。选民会把对在任总统的不满投射到总统所在政党的候选人身上，那么导致总统所在政党的这个选举落败。今年呢，美国持续走高的通胀与拜登本人一路走低的民调，尤其放大了山姆大叔的这样一种惩罚欲。民主党前总统克林顿当年啊，曾经喊出一个击中选民痛点的口号 ：“It's economy, stupid。”笨蛋是经济。那么具体到今年的中期选举呢，这一句口号可以迭代升级为“笨蛋是通胀”。拜登近来即使把所谓美国面临民主危机的这个威胁恫吓说破天，甚至呢演起一旦共和党翻盘，自己会面临弹劾的苦情戏，但是啊，对流转民主党人的选情实际上作用相当有限。《华盛顿邮报》上周六一篇社论的标题已经就此。向选民打了预防针，选民应该谨记，这不是以正常选举。美报就分析说，周二揭幕的中期选举将会延续美国这一政治大势。美国人似乎对任何议题现在都形不成共识，唯一的例外是仅仅对这一这样一种政治分裂有共识。那么，该报进行的民调就显示，美国人普遍担心严重的政治分裂与党派对立会推高政治暴力的风险。嗯，如果共和党拿下众院甚至两院控制权，那您认为这对拜登施政意味着什么？我想最大的及时影响当然是拜登的竞选连任的前景。那么尽管至今并没有松口表态，也尽管本人已经连势已高，但是呢，拜登以及他的核心幕僚一直在刻意强调这样一个政坛叙事，那就是拜登是民主党内唯一曾经在大选中击败特朗普的候选人。那么，一旦特朗普卷土重来，拜登将会延续胜果。但是如果民主党在中期选举中崩盘，拜登选赢特朗普的这个人设，在民主党内到底还有多少说服力、统治力，是要打上大大的一个问号的。现在啊，美国不少政治观察家已经在媒体上造势了。如果民主党丢掉国会两院的控制权，那么拜登与哈里斯都应该放弃大选，为党内的新人让路。那么，同样可以预料，接下来拜登剩余任期的这个执政路也将会变得格外颠簸。拜登在造势大会上拿弹劾说事其实啊，也不只是在逼本党选民出来投票的苦情戏。那么，共和党极右翼的参议员克鲁兹去年就曾公开放话，共和党只要掌控众议院，就将会面临弹劾拜登的巨大压力，无论这是否合理。《纽约时报》在前瞻美国中期选举的及时影响时，也预判拿下众议院将会让共和党人获得调查和弹劾总统的权利。也就是说，发生在特朗普身上的那一幕将由拜登接着来演。至于共和党方面，一旦盛世确认，那么特朗普回炉选总统的官宣确认将会大大提速。从中期选举前的拉票造势情况来看，特朗普即使面对各种司法调查，从海湖庄园被抄家。搜带出白宫的这个绝密的文档，到国会山暴力冲击事件的幕后影响与介入，乃至持续至今没完没了的个人税案，但是呢，特朗普对共和党的实际掌控力至今还没有党内的其他对手可以撼动，而特朗普他本人的选民基本盘也依然稳固。那么，一旦特朗普启动大选进程，这意味着由他来带风向的所谓。拉仇恨攻击型的选举运动又将会揭幕了，那么美国政坛将会再度进入到一个比烂、比乱、比厚黑的时段。那么中期选举的结果会影响美国的外交走向吗？对俄乌冲突乃至中美关系有没有影响呢？今年啊，美国中期选举的最大主题是经济关切，是战通胀，是守卫选民的荷包。那么这恐怕也会是正在迎来。冬季苦战的乌克兰总统泽连斯基及其执政团队必须要正视并且重视的。那么上周末，两大美国主流媒体都在做关键的爆料，《华盛顿邮报》就声称说，美方多次秘密知会乌克兰方面，应该寻求与俄罗斯直接谈判；而《华尔街日报》则披露说，美俄一直在就控制俄乌冲突升级外溢，在进行秘密的沟通。所以啊，这个态势再清楚不过了。美国对乌克兰的军事援助不可能永续进行，而且是上不封顶的。
，美国中期选举的结果很可能将会再次强化这样一种态势。那么就这次中期选举而言，美国 CNN 网站上周五刊播评论标题就说，民主党不应该低估特朗普带来的威胁。那么这番警告同样适用于美国的一众盟国伙伴们。拜登上任之初首次外访选择欧洲，他呢到处高喊说“美国回来了”。当时德国媒体就曾经发问：“是的，打着联盟旗号的美国现在回来了，但是美国你打算回来多久呢？”现在那些个对美国抱有不切实际幻想的国家乃至地区，又在面对另一个现实挑战，高喊让美国再次伟大，把。退群退约根本不当回事的特朗普，他现在又要回来了，那你怎么办呢？我认为这也是对以扬谋独的岛内顽固台独分子的一个严正的态势警告。好，谢谢广耀先生在线和我们分享您的观点，谢谢。